हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए क्लासेस में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर इंजीनियरिंग का जो प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का है और इसमें हम लोग समझेंगे कि आप लोगों ने जो पढ़ा है एक्चुअली में भैया वो क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते और आप लोग खुद देखोगे मतलब क्वेश्चन इतने ईजी आते हैं भैया कि ये जो आपको थ्री आवर दिया हुआ ना उससे पहले आप क्वेश्चन करके बैठे रहोगे ठीक है तो सारे क्वेश्चन तो डिस्कस करूँगा भाई प्लस और भी जैसे क्वेश्चन मान लो कोई एक डिस्कस कर रहा हूँ उससे रिलेटेड अगर और भी कुछ क्वेश्चन बनते होंगे तो वो भी वहीं पर मैं डिस्कस कर लूँगा ठीक है तो वीडियो पूरा देख के जाना अगर एग्ज़ाम हॉल पर जाओगे उसके पहले तो मतलब कम्फर्टेबल फील करोगे वहाँ पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको सबको पता ही होगा कि आपका इसमें जो पासिंग मार्क कितना ट्वेंटी एट है तो हमको ये नहीं देखना भैया हमें सेवेंटी के अप्रोक्स में लाना है ठीक है तो अपने को अच्छे नंबर लाने हैं तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर वन देखो विच वन ऑफ दी एयर स्टैंडर्ड साइकिल एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब होता है इसमें ऐसे कौन सी ऐसे जो साइकिल है जिसमें हम लोग एज ए फ्यूल के तौर पे एयर का यूज़ करते हैं तो ऑटो साइकिल डीजल साइकिल और कार्नोट साइकिल तीनों में ही हम लोग फ्यूल जो होता है वो एयर होता है यूज़ होता है ठीक है और आपको ये याद रहना चाहिए कि जो ऑटो साइकिल होता है ये हम लोग पेट्रोल इंजन में यूज़ करते हैं और इसमें जो चार प्रोसेस होते हैं जिसमें दो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है दो आइसेंट्रोपिक होते हैं ठीक है इसमें जो हीट एडिशन भी होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे और हीट रिजेक्शन भी होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे डीजल साइकिल जो होता है ये तो आपको पता है डीजल इंजन में वर्क होता होगा तो इसमें भी आपके चार प्रोसेस होते होंगे लेकिन इसमें हीट जो एड होता है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे एड होता है और रिजेक्ट होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ऑटो साइकिल में जो आपकी कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू होती है वो होती है छः से बारह होती है ठीक है इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये सोलह से लेके बाईस तक होता है ठीक है कारंट साइकिल में आपका चार होते हैं ये सारे पी वी डायग्राम आपके हैं ये सारे कौन से पी वी डायग्राम की बात कर रहा हूँ इसमें भी चार साइकिल होते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और ये कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन हो गया ठीक है और चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दी एब हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हीट इज़ रिजेक्टेड इन ऑटो साइकिल ऑटो साइकिल मतलब जो पेट्रोल इंजन होता है तो अभी आपको मैंने समझाया था कि ये हीट रिजेक्टेड किस में हो गई है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा लेकिन अगर बात करें कॉन्स्टेंट प्रेशर का जो हीट रिजेक्शन होता है ये किस पे होता है ये हम लोग आप पढ़े होंगे क्या ब्रिटेन साइकिल पढ़े होंगे ठीक है ब्रिटेन साइकिल इसमें दो कांस्टेंट प्रेशर होते हैं और दो आसेंट्रोपिक होते हैं तो यहाँ पे हीट का जो रिजेक्शन होता है ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और जो आपका ब्रिटेन साइकिल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या जूल साइकिल भी इसी को बोलते हैं ब्रिटेन साइकिल को हम लोग बोलते हैं जूल साइकिल और जो आपके गैस टर्वाइन होते हैं वो वर्क किस पर करते हैं वो ब्रिटेन साइकिल पर वर्क करते हैं ये समझ में आ गया अगर मैं बात करूं कि कांस्टेंट टेम्परेचर का हीट रिजेक्शन तो अभी आप लोगों ने देखा था कि जो कार्नोट साइकिल जो होती है जिसमें आपका हीट एडिशन भी होता है कांस्टेंट टेम्परेचर और हीट का रिजेक्शन भी होता है कांस्टेंट टेम्परेचर होता है और कार्नोट साइकिल एक आइडियल साइकिल होती है जिसकी एफिशिएंसी जितने भी सारा साइकिल होती है ना सबसे ज़्यादा होती है तो इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर ऑटो साइकिल में हीट रिजेक्शन क्या होगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का आंसर इसका बी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेट्रोल इंजन वर्क ऑन अरे देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहा है भाई तो किस पे वर्क करती है पेट्रोल इंजन तो आपको पता है ये ऑटो साइकिल पे वर्क करती है तो इसमें कोई भी नहीं दिया हुआ था आंसर डी हो जाएगा रैंकाइन साइकिल रैंकाइन साइकिल जो होती है ये हम लोग यूज़ करते हैं पावर प्लांट में यूज़ यूज़ करते हैं ठीक है जैसे ये कुछ इस तरीके से बनता है यहाँ से वन टू से टर्बाइन होता है टू से थ्री कंडेंसर होता है यहाँ पर पम्प लगा रहता है यहाँ पर बॉयलर रहता है तो ये आपका टी एस डायग्राम होता है किसका रंगन साइकिल का डीजल का तो पता ही आपका डीजल साइकिल का डायग्राम ये हो गया पी डायग्राम की बात करेंगे अगर हम लोग तो कारंट साइकिल का भी पता है आपको दो इसमें क्या होंगे इसमें दो कांस्टेंट टेम्परेचर का प्रोसेस होते हैं और दो आपके आइसेंट्रोपिक का प्रोसेस होगा तो इस वाले क्वेश्चन के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा नॉन ऑफ दिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच वन इज़ कॉल्ड आइडियल इंजन साइकिल तो आइडियल भैया है कौन कारनोट मतलब कारनोट से ज़्यादा कोई आइडियल तो है ही नहीं ये एक आइडियल साइकिल होती है जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है एफिशिएंसी इसका क्या लिखते हो वन माइनस टी टू टी टू मतलब आपका जो सिंक का जो टेम्परेचर होता है टी वन आपका हायर टेम्परेचर है ठीक है ये एफिशिएंसी होता है डुअल साइकिल क्या होता है ये आपका जो ऑटो साइकिल है और डीजल साइकिल है दोनों कंबाइन करके डुअल साइकिल बनाया जाता है बनाया जाता है ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फाइव देखो विच ऑफ वन हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल तभी आपको समझाया
एफिशिएंसी ऑफ ए डीजल साइकिल इज इंक्रीज वेन तो याद रखना जो एफिशिएंसी आप क्या लिखते हो एफिशिएंसी जो डीजल साइकिल का लिखोगे आप वन माइनस वन अपॉन आर रेज टू पावर गामा माइनस वन रो टू दी पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा रो माइनस वन जहाँ पर रो क्या है कटअप रेशियो है जिसका वैल्यू होता है वी थ्री अपॉन वी टू होता है ठीक है तो आप हमेशा याद रखना कि अगर आप रो की वैल्यू बढ़ाते हो कटअप रेशियो बढ़ाते हो तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो घट जाती है ठीक है और अगर आप कंप्रेशन रेशियो आर को बढ़ा लो या तो गामा को बढ़ा लो तो इन सब को बढ़ाने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है तो क्वेश्चन क्या पूछा देखो एफिशिएंसी ऑफ डिफल डीजल साइकिल इज इंक्रीज वेन तो कब इंक्रीज होगा जब आर को बढ़ाएंगे तो देखो यहाँ पर इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो ए सही है और देखो कटअप रेशियो को बढ़ाने से क्या होगा कटअप रेशियो को बढ़ाने से मेरी एफिशिएंसी घटती है लेकिन अगर कटअप रेशियो को डिक्रीज कर देंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो इसका आंसर हो जाएगा डी ए और सी दोनों सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है वैल्यू डायग्राम इज एसोसिएटेड टू तो ये आपका दोनों टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक दोनों ही दोनों में ही वैल्यू जो डायग्राम होता है ये उससे एसोसिएट करता है इन थियोरिटिकल पेट्रोल इंजन करेक्ट एयर पेट्रोल मिक्सचर रेशियो इज तो ये होता है फिफ्टीन इज टू वन कितना होता है पंद्रह अपॉन वन होता है ठीक है किसका रेशियो पूछा इसने पेट्रोल करेक्ट एयर पेट्रोल मिक्सचर ठीक है मतलब एयर का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है और फ्यूल की जो क्वांटिटी जिससे पेट्रोल हो गया ये कम रहता है और आपको पता होगा कि जो आप एक्चुअली में जब हम लोग एज्यूम करके चलते हैं जितने भी साइकिल आपके ऑटो हो चाहे डीजल हो कि भैया जो मेरा फ्यूल क्या है वो एयर ही है ठीक है क्योंकि पेट्रोल की क्वांटिटी बहुत ही कम रहती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन आई इंजन द पावर डेवलप्ड एट पिस्टन इज तो जो आई इंजन होता है जिसमें एक इनलेट वॉल्व अगर पेट्रोल इंजन की बात करूँ तो यहाँ पर इनलोड इनलेट वॉल्व होता है यहाँ एग्जॉस्ट वॉल्व यहाँ पर स्पार्क प्लग होता है यहाँ पर पिस्टन होता है ठीक है ये आपके यहाँ पर गजन पिन के साथ कनेक्टिंग रॉड का आपका स्मॉलर एंड जुड़ा होता है बिगर एंड यहाँ पे आपका क्रैंक के साथ जुड़ा होता है बीच में होता है क्रैंक साफ जुड़ा होता है तो यहाँ पर जब आप कंप्रेस कंप्रेशन स्टॉक पे जाते हो तब तो फ्यूल का जो टेम्परेचर प्रेशर राइज हो जाता है ठीक है और यहाँ पे जब स्पार्किंग होता है तो फ्यूल के पास रहती केमिकल एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाती है कि इसमें हीट एनर्जी में और इस हीट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी में तो पिस्टन के ऊपर में जब फ्यूल जल जाता है जब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम जो हमको पिस्टन के ऊपर जो पावर मिलता है यहाँ पर जो एक प्रेशर फोर्स लगाता है कौन आपका फ्यूल जलने के बाद जो गैस बनता है तो उस पावर को हम लोग यहाँ बोलते हैं क्या इंडिकेटेड पावर बोलते हैं अब उसके बाद पिस्टन बांध लो नीचे मूव कर रहा है तो भैया जब दो दो आ, मेटल कांटेक्ट में आएंगे तो किसका लॉस होगा फ्रिक्शन का लॉस होगा तो जो लॉस हो जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं फ्रिक्शन पावर और एक्चुअली में हम लोग को जो क्रैंक साफ्ट में जो पावर मिलता है उस पावर को हम लोग बोलते हैं क्या ब्रेक पावर तो फ्रिक्शन पावर प्लस ब्रेक पावर क्या हो गया इंडिकेटेड पावर तो इसमें क्या पूछा था कि द पावर डेवलप्ड एट पिस्टन तो पिस्टन में क्या होगा इंडिकेटेड पावर का आंसर उसका ए हो जाएगा द पावर अवेलेबल ऑन क्रैंक इन आई सी इंजन अभी आपको समझाया था कि जो क्रैंक पे जो रहेगा वो क्या रहेगा वो ब्रेक पावर रहेगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मोरसे टेस्ट इज यूज टू मेजर दिमाग ध्यान आँख वगैरह मतलब कान खोल के सुनना भैया इसमें आपका जो बुकलेट वाला है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसमें आंसर गलत दिया हुआ है तो मोरसे टेस्ट हम लोग यूज़ क्यों करते हैं ये सिर्फ याद रखना है कि आपको मल्टी सिलेंडर में इसका यूज़ किया जाता है कि यहाँ पर मल्टी सिलेंडर में और ये चाहे डीजल साइकिल हो चाहे पेट्रोल साइकिल हो दोनों में यूज़ करते हैं और क्या फाइंड आउट करते हैं इससे हम लोग इंडिकेटेड पावर क्योंकि वी हैव नो एन यू डिवाइस टू फाइंड आउट द इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर के लिए हमें पर हमारे पास डिवाइस है जैसे प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर का अरेंजमेंट होता है ठीक है तो उससे निकाल सकते हैं लेकिन इंडिकेटेड पावर भैया हम लोग फॉर्मूले वगैरह से आप निकालते हो लेकिन ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है इसलिए हम लोग जो आपका मोरसे टेस्ट है वो किस पे फोकस रहता है उसका इंडिकेटेड पावर पे उसका फोकस रहता है ठीक है उसमें मल्टी सिलेंडर इंजन होता है चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल इंजन हो दोनों के केस में हम लोग इसको क्या करते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें कुछ नहीं होती नंबर ऑफ मान लो फोर सिलेंडर है तो चारों सिलेंडर में क्या होगा भैया ये इसके मतलब क्रैंक इससे जुड़े रहते हैं कॉमन क्रैंक साफ्ट रहता है ठीक है और यहाँ से भैया ये व्हील को ड्राइव वगैरह करता है तो क्या करता है बारी बारी से एक एक सिलेंडर का फ्यूल का सप्लाई या तो पेट्रोल इंजन के केस में क्या करोगे स्पार्क स्पार्किंग करना बंद कर दो तो इससे भैया आपको क्या नहीं जनरेट होगा ब्रेक पावर नहीं जनरेट होता फिर बाकी का तीन में जनरेट होता फिर क्या कर दो सेकंड वाले में भी फ्यूल का सप्लाई कट करते हो इस तरह से बारी बारी में सबका फ्यूल सप्लाई कट करके मतलब ब्रेक पावर निकालते हो ठीक है ब्रेक पावर निकालते हो उसके बाद एजूम कर लेते हो सबका कि इंडिकेटेड पावर क्या
चलो और फोर स्ट्रोक इंजन इज रनिंग एट एन आर पी एम देन वर्किंग स्ट्रोक यहाँ पे वर्किंग स्ट्रोक का कहने का मतलब है हमें पता है कि जब क्रैंक जो आपका क्रैंक साफ्ट होता है जब वो दो बार रोटेट करता है ना तब आपका एक साइकिल पूरा होता है मतलब वन बार रोटेट कर इसमें आपका हो गया सक्शन फिर होता कंप्रेशन फिर होगा पावर ठीक है फिर होगा एग्जॉस्ट मतलब दो आर पी एम टू आर पी एम ठीक है में आपका क्या हो गया कंप्लीट हो रहा आपका एक समझ रहे हो मतलब टू रिवोल्यूशन पर मिनट जब आपका हो जाता था आपका एक स्ट्रोक एक स्ट्रोक मतलब कि एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है इसलिए हम लोग का यहाँ पे क्या दें यहाँ पे क्या करेंगे तो नंबर ऑफ स्ट्रोक हो जाएगा टू एन और आपको आप लोगों ने यहाँ पे एक याद याद अगर याद होगा तो जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है वो होता है पाइव फोर डी स्क्वायर एल होता है तो ये हो गया मीटर क्यू लेकिन आप चाहते हो कि भैया फोर स्ट्रोक मेरा सिलेंडर इंजन है तो भैया वॉल्यूम फ्लो रेट में जाते हो मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड में जाते हो तो एन बाई सिक्सटी करते हो तो क्या हो जाता है भाई एन बाई सिक्सटी करोगे तो रेगुलेशन पर मिनट मिनट को सिक्सटी में चेंज कर लिया तो मीटर क्यू सेकंड लेकिन फोर स्ट्रोक है ना जिसको नीचे से नीचे में टू से क्यों डिवाइड करते हो क्यों करते हो क्योंकि भैया जब दो बार क्रैंक रोटेट करता तो फ्यूल जो इंजन के अंदर आता कितना एक ही बार आएगा ना आएगा ना लेकिन जो यहाँ पर इसमें क्या पूछा था कि द वर्किंग स्ट्रोक कितना है तो भैया जब दो बार क्रैंक मेरा रोटेट करेगा तो वर्किंग स्ट्रोक मतलब पूरा कंप्लीट साइकिल कितना होगा एक ही बार होगा तो यहाँ पर हो गया टू हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर इन विच एयर इज कंप्रेस्ड बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड उसको हम लोग क्या बोलते हैं डबल आपका डबल एक्टिंग बोलते हैं डबल एक्टिंग कंप्रेशर होते हैं ठीक है जिसमें दोनों साइड में आपका कंप्रेशर में से प्रेशर डिलीवर होता है इसका आंसर डी हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन रेसिप्रोकेटिंग ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ एयर वर्क सप्लाइड इज मिनिमम इन अब देखो यार अब कंप्रेशर है ठीक है अब इसमें मतलब तीन हम प्रोसेस में आपको बताता हूँ तीन प्रोसेस और आपको पता होगा ये कि जो पी वी डाइग्राम में जो आपका एरिया का प्रोजेक्शन होता है वही आपको कंप्रेशन का मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक का वर्क डन निकाल देता है आपको तो फर्स्ट वाला जो आपका ये है ये क्या हो गया ये आपका ये हो गया आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है पी के पावर में गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट दूसरा हो गया आपका पोलिट्रॉफी पी के पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट थर्ड हो गया आइसोथर्मल तो वो सबसे कम जो एरिया निकलेगा किसके लिए निकलेगा आइसोथर्मल तो कंप्रेशन वर्क जो मिनिमम होता है किसके लिए होता है आइसोथर्मल के लिए तो इसका आंसर ये हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन परफेक्ट इंटरकूलिंग ऑफ टू स्टेज कंप्रेशर फ्रॉम प्रेशर पी वन टू पी थ्री देन इंटरकूलिंग इंटरमीडिएट प्रेशर पी टू इज अब देखो कि आपको पता होगा कि जो मल्टी स्टेज कंप्रेशर का यूज़ हम लोग करते क्यों हैं क्योंकि हमें पता है कि एक पट मतलब प्रेशर रेशियो जो अगर बात करें कि प्रेशर रेशियो अगर आपका वन प्लस वन बाई सिक्स अपन एन हो जाता है इससे ज़्यादा प्रेशर रेशियो आपका सिंगल सिलेंडर मतलब सिंगल स्टेज कंप्रेशर डेवलप कर ही नहीं सकता अगर इससे अगर आपको ज़्यादा प्रेशर डेवलप करवाना है तो हम लोग किसके किस में मूव कर जाते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेशर में मूव करते हैं ठीक है तो डबल स्टेज बोला तो डबल स्टेज में होगा क्या भैया कि एक बार कंप्रेस ये डबल स्टेज का केस है ठीक है ये क्या हो गया आपका डबल स्टेज का केस हो गया तो ये आपको वन हो गया ये टू हो गया थ्री हो गया ठीक है और इंटरमीडिएट प्रेशर क्या हो गया आपका पी टू हो जाएगा ये आपका सबसे हायर प्रेशर पी थ्री हो जाएगा तो इस क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अगर परफेक्ट इंटरकूलिंग इंटरकूलिंग मतलब क्या होता है कि एक मान लो एक मेरा कंप्रेशर है इस कंप्रेशर में मान लो एयर को कंप्रेस करके हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं ठीक है टेम्परेचर बढ़ा दिए और उसके बाद फिर हमको दूसरे सिलेंडर मल्टी सिलेंडर है ना मल्टी मतलब मल्टी स्टेज कंप्रेशन कर रहे हो फिर दूसरा कंप्रेशर में आप कंप्रेस करोगे इस गैस को तो आप क्या कर रहे हो पहले मान लो यहाँ से वन था वन से आपने टू प्रेशर बढ़ाया फिर टू से आप क्या करोगे टू से आप यहाँ पर थ्री थ्री में प्रेशर बढ़ाओगे ठीक है समझ रहे हो ये थ्री वाला पॉइंट पहुंच हो गए तो कहना का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि परफेक्ट इंटरकूलिंग का मतलब होता है कि जब आप कंप्रेस करके फर्स्ट कंप्रेशर में टेम्परेचर बढ़ाते हो तब भैया टेम्परेचर भी बढ़ जाता है ठीक है तो उस टेम्परेचर को कूल करना पड़ता है कहाँ पर इंटरकूलर में इंटरकूलर कुछ नहीं होता है कि एक ट्यूब में मान लो आपका जो एयर कंप्रेस किए हुए उसको भेज दो और साइड वाले ट्यूब में आप वाटर को भेज दो तो जैसे ही मान लो कंप्रेस की हो तो भैया एयर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर आपका जो वाटर है उसका कम रहेगा तो यहाँ पर हीट क्या हो जाएगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हिट का ट्रांसफर हो जाएगा तो भैया एयर का जो टेम्परेचर वो कम हो जाएगा तो कम टेम्परेचर कम करने से फ़ायदा क्या होगा हमें पता है कि अगर जो वर्क इनपुट कंप्रेशर होता ना वो डायरेक्टली प्रोफेशनल टू इनलेट टेम्परेचर होता है तो जैसे अगर इनलेट टेम्परेचर कम होगा ना तो भैया आपको नहीं लग रहा कि वर्क इनपुट टू द कंप्रेशर क्या होगा कम हो जाएगा तो इंटरकूलिंग करने से प्रेशर जो आपने बढ़ाया है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन जो टेम्परेचर जो बढ़ गया है वो कम हो जाता है और परफेक्ट इंटरकूलिंग का
इसकी बात कर रहा हूँ इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ ना तो ये एक हो गया कंप्रेशन ये दो हो गया तो ये आपका वन टू और ये आपका थ्री हो गया ये कंप्रेस इस तरह की से होगा ठीक है तो ये जो इंटरमीडिएट प्रेशर होता है ये आपका निकल का था पी टू इज इक्वल टू अंडर रूट पी वन इंटू पी थ्री होता है तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गैस टर्बाइन साइकिल वर्क्स ऑन समथिंग लाइक तो गैस टर्बाइन जो होता है वर्क होता है जूल साइकिल और जूल साइकिल को ही हम लोग बोलते हैं क्या ब्रेटन साइकिल बोलते हैं जूल साइकिल को ही हम लोग बोलते हैं क्या ब्रेटन साइकिल बोलते हैं ठीक है और ब्रेटन साइकिल की जो एफिशेंसी होती है आपको पता होगा एफिशेंसी इज इक्वल होता है वन माइनस वन अपॉन प्रेशर रेशियो गामा माइनस वन अपॉन गामा ये होती है ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी इसका अगर मैं बात करूँ पी वी डायग्राम का तो पी वी डायग्राम इसमें क्या होता है दो कांस्टेंट प्रेशर होते हैं दो आइसेंट्रॉपिक होते हैं इसमें कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है और अगर इसकी टी एस की बात कर लो तो भैया वन से टू मतलब आइसेंट्रॉपिक है तो कंप्रेशन मतलब कंप्रेस जब करोगे तो एंट्रॉपिक कॉन्स्टेंट रहेगा टी एस में फिर टू से थ्री हो गया कॉन्स्टेंट प्रेशर फिर थ्री से फोर आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन और आपका फोर से वन हो गया वन टू थ्री फोर से वन हो गया आपका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन तो ये आपका टीएस डायग्राम हो गया ये आपका पीवी डायग्राम ये एफिशिएंसी और जो आपका ब्रेटन साइकिल होता है उसी को जूल साइकिल बोलते हैं और जूल साइकिल जो होता है वो गैस टर्बाइन में हम लोग यूज़ करते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मीन्स द कूलिंग और रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम जो आर एस सी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग तो यहाँ पर जो टर्म है रेफ्रिजरेशन होता है रेफ्रिजरेशन को मतलब होता है कि अगर मान लो कोई सिस्टम है सिस्टम मतलब जिस जिस रूम में आप बैठो तो अगर उस रूम का टेम्परेचर कम करना या बढ़ाना जैसे कि गर्मी के टाइम में कम करोगे ठंडे के टाइम में बढ़ाओगे तो आप क्या कर रहे हो टेम्परेचर का हीट निकाल रहे हो या तो भेजोगे मतलब गर्मी के टाइम में हीट निकालोगे सिस्टम से और अगर ठंडी की बात करो तो भैया सिस्टम में हीट भेजोगे तो इसी को बोलते हैं क्या रेफ्रिजरेशन बोलते हैं ठीक है और याद रखना कि जो हीट को लेके जाता है ठीक है या हीट मतलब जो यहाँ पे आप ऐड करते हो जिसके द्वारा उसको बोलते हैं क्या रेफ्रिजरेट रेफ्रिजरेंट बोलते हैं तो रेफ्रिजरेंट कुछ नहीं होता आपका वाटर भी एक तरह से क्या है रेफ्रिजरेंट है जैसे कि इंटरकूलर में आपका जो वाटर क्या कर रहा था कि भैया एयर से हीट ले रहा था, था ले रहा था तो वहाँ पर आपका वाटर क्या हो गया आपका वाटर हो गया तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट हो गया और कुछ रेफ्रिजरेंट जैसे कि हम लोग आर ये सब सारे आपका रेफ्रिजरेंट है आर ठीक है आर टू टू से आर वन वन का जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं क्या सी एफ सी एल थ्री बोलते हैं ठीक है आर वन टू का बात कर लूँ तो इसका होता है सी एफ टू सी एल टू ये रेफ्रिजरेंट होते हैं इन रेफ्रिजरेंट का ये फॉर्मूला है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द रेशियो ऑफ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फॉर अ रिवर्स कार्नोड रेफ्रिजरेटर रिवर्स कार्नोड का मतलब क्या होता है भैया कि आप यहाँ पे बात कर रहा है अब जैसे एक कार्नोट साइकिल होता है सिंपल साइकिल आपको पता है कार्नोट क्या होता है रिवर्स की जब बात करेगा तो ये एज अ रेफ्रिजरेटर का तरह से काम कर रहा था इस टाइम में जब हम लोग सी ओ पी आप लोग क्या लिखते हो सी ओ पी इज इक्वल टू होता है लोअर टेम्परेचर अपॉन हाई टी वन माइनस टी टू ये लिख दो ना डिजाइड इफेक्ट इसमें आपका लोअर टेम्परेचर होता है तो इसमें रेशियो किसका देकर रखा इसने टी वन बाई टी टू का देकर रखा हुआ है ठीक है तो टी टू को क्या करो नीचे लेके आओ तो टी वन बाई टी टू हो जाएगा और ये टी टू कैंसिल होकर वन बन जाएगा ठीक है यहाँ से टी टू हट जाएगा ये वन रहेगा तो टी वन बाई टू कितना दी हुआ फाइव बाई तो भैया वन अपॉन फाइव बाई फोर ठीक है देख लो किसका रेशियो दिया हुआ द रेशियो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ऑफ रिवर्स कार्नो रेफ्रिजरेटर इज फाइव बाई फोर द सी ओ पी विल भी तो आपका यहाँ पर अगर हम लोग अगर हम लोग इसको बात करें तो देखो पहले ये देख लो कि रेशियो किसका दिया हुआ तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको एक रिलेशन याद रखना है कि हमें पता है कि जो सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो होता है हीट पंप जो होता है किसका हीट पंप का जो सी ओ पी होता है ये होता है वन प्लस सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर मतलब हीट पंप का जो सी ओ पी होता है वो एक ज़्यादा होता है किससे रेफ्रिजरेटर से होता है और आपका ये जो रिलेशन निकल के आता है ये निकल के आता है वन बाई एफिशेंसी ऑफ हीट इंजन या तो कारंट साइकिल का एफिशेंसी तो अगर कारंट साइकिल की एफिशेंसी की बात करो तो ये होता है वन माइनस टी टू बाई टी वन लिखते हो ठीक है और हम हमें क्या दे, दे के रखा हो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर का इशू मतलब टी वन बाई टी रखा हुआ कितना फाइव बाई फोर तो ये हो गया आपका वन माइनस वन अपॉन फाइव बाई फोर हो गया ठीक है अब जब इसको जब एफिशिएंसी को सॉल्व करोगे तो यहाँ से निकल के ये आएगा वन बाई फाइव और हमें पता है ये रिलेशन अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ठीक है कि सी ओ पी अगर हीट पंप का लिखना है तो क्या लिखोगे वन बाई एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन तो ये हो गया वन अपॉन वन बाई फाइव तो ये फाइव चला जाएगा ऊपर तो अभी आपके पास किसका सी ओ पी
ठीक है क्या किया हम लोगों ने कि सी ओ पी ऑफ हीट पम्प इज इक्वल टू होता है वन प्लस सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू वन अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्वेश्चन में देखा रखा हुआ है कि टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू आपका कितना फाइव बाई फोर है ठीक है कितना है फाइव बाई फोर दे रखा हुआ है और एफिशिएंसी इक्वल टू होता है करंट साइकिल का वन माइनस टी टू बाई टी वन होता है तो वन माइनस फाइव बाई फोर यहाँ से आपको वन बाई फाइव एफिशिएंसी निकल गया फिर वन अपॉन एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पे वन बाई फाइव रख दिए ठीक है तो यहाँ से सी जो आपका निकल के आया फाइव आया लेकिन ये सी किसका है हीट पम्प का है हमें चाहिए किसका रेफ्रिजरेटर का चाहिए तो भैया वन क्या करना पड़ेगा माइनस कर देना पड़ेगा तो फाइव माइनस वन फोर इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन एन अनसेचूरेटेड एयर द स्टेट ऑफ वेपर इज अनसेचूरेटेड एयर का मतलब होता है कि हमें पता है कि जो एटमोसफेयर में जो होता है आपका एयर वो एयर नहीं होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं मॉइस्ट एयर मॉइस्ट एयर जो होता है ये मिक्सचर होता है एयर प्लस वाटर वेपर क्योंकि वाटर भी भैया वेपर बन के कहाँ चला जाता है अरे एटमोसफेयर में जाएगा भैया तो वो क्या होता है एयर प्लस वाटर वेपर मतलब एयर क्या करता है अगर मान लो एयर के पाँच ये सारे मोलिकुल्स है तो ये वाटर वेपर जब ये बन के जाता होगा वाटर के मोलिकुल्स तो ये एयर क्या करता है उसको पकड़ के रखता है ठीक है तो अगर जितना मैक्मम पकड़ के रख सकता है वाटर वेपर को उसको हम लोग क्या बोल देते हैं सेचुरेट सेचुरेटेड लिमिट बोलते हैं उसका ठीक है ये सेचुरेटेड अगर आपका एयर हो गया मतलब और वाटर वेपर ये रख नहीं सकता है लेकिन अगर अनसेचुरेटेड का मतलब होता है कि ये और भी वाटर वेपर रख सकता है तो इन एन अनसेचुरेटेड एयर द स्टेट ऑफ वेपर इज तो उस टाइम जो आपका स्टेट होता है किसका वाटर वेपर का तो वो होता है वेट होता है आपको ये याद रखना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो कोल्ड तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया इसको हम लोग ह्यूमिडिटी रेशियो भी बोलते हैं ये ह्यूमिडिटी रेशियो इसको क्या होता है जिसको हम लोग उमेगा से डिनोट करते हैं ये होता है मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वन के जी ऑफ ड्राई एयर ठीक है इन अ गिवन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम अब इसका आपने फॉर्मूला भी याद किया होगा जीरो पॉइंट सिक्स डबल टू इन टू पी वी पी वी होता है पार्सल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कॉरस्पॉन्डिंग टू द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पी माइनस पी वी पी क्या होता है टोटल प्रेशर होता है ये आपका फॉर्मूला निकल का आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है फाइव होता है ये होता है पी वी ओपन पी वी एस ठीक है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर पेपर और वाटर पेपर और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर पेपर एट सेचुरेशन कंडीशन होता है अपने आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये होता है आपका साइकोमेट्रिक चार्ट होता है ये जो वर्टिकल्स लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई बलो टेम्परेचर यहाँ नीचे होता है ड्राई बलो टेम्परेचर याद होगा आपको ड्राई बलो टेम्परेचर ये आपको याद रखना ठीक है इधर होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ठीक है तो ये जो आपके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं अगर ये टुवार्ड्स का सेचूरेटेड ये जो आपका जो ये आपका हो गया आपका ये सेचूरेशन कर हो गया ठीक है और ये अगर टुवार्ड्स का अगर मतलब टुवार्ड्स मतलब क्या कि अगर सेचूरेशन पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या ये आपका हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लाइन लेकिन अगर दिया हुआ रहेगा कि अवे फ्रॉम अवे मतलब क्या सेचूरेटेड लाइन से अगर अवे जाता तो इसको बोलते हैं क्या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हो आप ठीक है और वर्टिकल वाला लाइन को तो हम लोग क्या बोलते हैं ड्राई वाल टेम्परेचर बोलते हैं और अगर मैं बात करूँ आपका ये जो लाइन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या इंथेल्पी बोलते हैं इंथेल्पी वाला जो लाइन होता है इसमें जो दो एंथेल्पी अगर वैल्यू होता है ये आपस में क्या होता है यूनिफॉर्म डिस्टेंस में होते हैं तो ये आपके कुछ साइकोमेट्री चार्ट में आप ये सब पढ़ चुके हो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब देखो ये सब सारे क्वेश्चन देखो बड़ा कैसे बनाओगे आप ठीक है ड्राइव द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ करंट साइकिल एंड सो ऑन टी एस डायग्राम ये आपने डेरिवेशन किया होगा अगर मान लो अगर जिससे ये नहीं बनता होगा तो देखो कोशिश करना कि नोमेरिकल बनाने का कोशिश करना बड़ा इजी रहता है ठीक है क्योंकि इससे नंबर आपका एक भी नहीं कटेगा अब देखो इसमें एन आइडियल कारनट साइकिल रिसीव हीट एट फाइव नाइन्टी फाइव एंड रिजेक्ट एट टू नाइन If the वर्क आउट इज़ इतना सेकेंड देन फाइंड हाउ फाइंड हाउ मच हीट रिसीव फ्रॉम सोर्स और भैया सिंपल सी बात है लेकिन इसमें आप लोग क्या करें ना नंबर भैया पाँच नंबर का ना तो मस्त एक पहले बनाना कार्नोट साइकिल का पी वी डाइग्राम बना देना इन लोग को ठीक है कि भैया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है आइसोथर्मल हीट एडिशन हो रहा है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हीट का रिजेक्शन हो रहा है पी डायग्राम भी बना दे रहा और आपका ये हो गया टी डायग्राम हो गया आपका समझ रहे हो वन टू थ्री फोर और आपको तो पता है कि दिया हुआ आपका क्या कि एन आइडियल कार्नट साइकिल रिसीव हीट एट फाइव नाइन्टी फाइव किलोमीटर मतलब अगर इसका दो टेम्परेचर का रिजर्व वायर है मान लो ये आपका कार्नोट इंजन है और ये भैया वर्क प्रोड्यूस करेगा ये आपका लोअर टेम्परेचर का जो है ठीक है तो ये आपका देख रखा है टी और ये हो गया आपका T2 हो गया ठीक है तो T1 वन देकर रखा हुआ फाइव नाइन्टी फाइव केलविन और T2 टू
अब ये सब सब कुछ गिवन डेटा डेटा देके लिखना आप लोग पूछा क्या भैया हीट रिसिप्ट फ्रॉम सोर्स मतलब यहाँ से जो हीट आ रहा होगा ये हीट निकालना है तो भैया बड़ा इजी निकाल सकते हो कि जो एफिशिएंसी होता है एफिशिएंसी को क्या लिखते हो वन माइनस ये ये वर्क आउटपुट अपन हीट सप्लाई लिखते हो तो भैया एफिशिएंसी टेम्परेचर का फॉर्म में अगर मैं बात करूँ कार्नोट का क्या लिख सकते हो वन माइनस टी टू अपन टी वन लिख सकते हो ये अपन डेरिवेशन भी किया हुआ है और टी टू बाई भैया दे के रखा हुआ देखो टू अपन फाइव नाइन्टी फाइव समझ रहे हो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लोगे और वर्क आउटपुट आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ तो यहाँ से क्या हीट सप्लाई नहीं निकल जाएगा अरे निकल जाएगा भाई एक पूरा आप लोग पूरा प्रोसेस में लिखना पी वी डायग्राम बना देना टी एस डायग्राम बना देना फिर ये आप इंजन बना सकते हो फिर गिवन डेटा करके लिखना कि फिर लिखना क्या फाइंड करना है उसके बाद इस तरह से अपना फॉर्मूला बैठाना और आप भैया उसका आंसर निकाल लेना एक नंबर भी नहीं कटेंगे आपके इसमें समझ रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ड्रॉ ब्रेटन साइकिल ऑन टी एस एंड फाइव मतलब यहाँ पे एस है एंट्रोपी है एंड पी वी डायग्राम एंड डिस्क्राइब भैया डिस्क्राइब क्या करना पी वी डायग्राम मस्त मजे से ड्रॉ करना कि आइस एंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया वन से टू फिर टू से थ्री हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन हो गया थ्री से फोर अगर मैं बात करूँ तो ये आपका आइस एंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया फोर और फोर से वन हो गया आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन तो ये पी वी डायग्राम हो गया फिर अगर हम बात करें टी एस डायग्राम से तो वन से टू आपको पता है क्या होगा आइसेंट्रोपिक हो गया कंप्रेशन वन से टू टू से थ्री हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन थ्री से फोर हो गया आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और फोर से वन हो गया आपका आइसेंट्रोपिक हीट कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो गया समझ रहे हो तो ये हो गया आपका पी वी डायग्राम ये हो गया टी एस डायग्राम और इसमें क्या डिस्क्राइब करना है लिखना कि भैया गैस को कंप्रेस किया जा रहा है द गैस इज कंप्रेस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इन विच एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट प्रेशर इज इंक्रीजेज एंड ऑल्सो द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज तो इस तरह से भैया आपको लिखना है वर्ड में तो इसको आराम से लिख सकते हो या तो आप इसको सोल्व कर लो एन आइडियल ऑटो इंजन हैज़ कंप्रेशन रेशो सिक्स ऑफ देन फाइंड थर्मल एफिशिएंसी तो इसको ऐसे मत लिखना पहले एक ऑटो साइकिल का मस्त क्योंकि देखो पांच नंबर का आना यार एफिशिएंसी तुम सिंपल से लिखोगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वन माइनस वन बाई आर रेज टू पावर गामा माइनस वन ये तो तुरंत रखोगे आंसर आ जाएगा लेकिन पाँच नंबर इससे मिलेंगे नहीं मिलेंगे सबसे पहले इसका क्या करना पी वी डायग्राम ड्रॉ कर लेना पी वी डायग्राम ड्रॉ करोगे सबसे पहले ठीक है उसके बाद क्या करोगे उसके बाद फिर आप टी एस डायग्राम इसका ड्रॉ करोगे पी वी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप इसको टी एस डायग्राम ड्रॉ करोगे ठीक है उसके बाद इसमें बाकायदे पूरा लिखोगे कि भैया वन से टू आइसेंट्रोपिक वन से जो टू है आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया टू से थ्री कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है थ्री से फोर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और फोर से वन आपका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है ये सब सब लिखना फिर लिखना कि एफिशियंसी इज इक्वल टू होता है वन माइनस वन बाई आर रेज टू पावर गामा माइनस वन और एयर के लिए गामा का वैल्यू होता है वन बाई फोर यहाँ पर बोल ही दिया एन आइडियल ऑटो इंजन तो भैया आइडियल मतलब जो साइकिल होता है उसमें जब मेरा वर्किंग फ्लूड होता है क्या होता है वो एयर ही होता है ठीक है तो इस यहाँ पे पुट करना इजिली आंसर निकल जाएगा आपका चलो डिफाइन मैकेनिकल एफिशिएंसी ब्रेक स्पेसिफिक फील्ड कंजप्शन ऑफ एन एस इंजन भैया मैकेनिकल एफिशिएंसी यार कितना बार पढ़े हो आप लोग आपको नहीं लगता ये क्या होता है रेशियो ब्रेक पावर अपन इंडिकेटेड पावर होता है ठीक है और यहाँ से ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन तो बी से स्टार्टिंग में ब्रेक लगा ही दिया है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का मतलब होता है भैया कि मास फ्लोरिड ऑफ फ्यूल अपन ब्रेक पावर ब्रेक पावर नीचे क्यों लिखे क्योंकि पूछा कि ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन बता मतलब कि अगर हमको वन किलो का ब्रेक पावर जनरेट करना है तो कितना फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी उसी को बोल देंगे ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन अगर यहीं पर यहाँ पर आता कि इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन मतलब क्या कि भैया कितना हमको मास ये वन किलो अगर हमको ब्रेक पावर जनरेट इंडिकेटेड पावर जनरेट करना था किसना मास ऑफ फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगा उसी को बोलेंगे इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन बोलेंगे ठीक है अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या हो गया तो भैया इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी हो गया इंडिकेटेड पावर अपन हीट एडिशन हीट एडिशन का इक्वल क्या लिख सकते हो मास फ्लोरेट ऑफ फ्यूल इनटू क्लोरिफिक वैल्यू लिखोगे यही अगर पूछ देता ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी तो यहां पे ऊपर ना ब्रेक पावर लिख देता लिख देते हैं समझ में आ गया चलो ठीक है फिर यहां पे आ गया व्हाट इज मोरसे टेस्ट वेयर इट इज यूज्ड राइट इट्स प्रोसीजर पता है कि मोरसे टेस्ट क्या होता है मोरसे टेस्ट इज यूज टू फाइंड आउट द इंडिकेटेड पावर ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन इट कैन बी यूज इन बोथ पेट्रोल इंजन एज वेल एज इन डीजल इंजन इन केस ऑफ द पेट्रोल इंजन द फ्यूल सप्लाई मतलब जब आप लिखोगे कि प्रोसीजर क्या होता है कि भैया चार सिलेंडर होते हैं उसमें से एक एक कर का फ्यूल का सप्लाई कट करते हैं और सबका ब्रेक और पावर फाइंड आउट करते हैं समझ रहे हो डेरीवेशन
और रिवर्स कार्नोड रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर देकर रखा हुआ एंड मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर सो एन टी एस डायग्राम भैया कुछ नहीं करना है देखो रिवर्स कार्नोड बोल दिया ना तो यहाँ पे देखो ये आपका एंटी क्लोक वाइज साइकिल बन जाएगा और यहाँ से आपका ये टी एस डायग्राम बन रहा है आपका ठीक है ये वन टू थ्री फोर हो गया तो भैया यहाँ पे वन माइनस सी ओ पी लिखना ना इसका तो टी टू अपॉन टी टू माइनस टी वन माइनस टी टू कर दो टी टू क्या लोअर टेम्परेचर मतलब माइनस टेन डिग्री सेल्टीग्रेड को जब केल्विन में कन्वर्ट करो तो क्या करो टू सेवेंटी थ्री से इसको प्लस कर दो तो ये हो जाएगा आपका टू सिक्सटी थ्री केल्विन और ये टू टी वन कितना हो जाएगा आपका टू नाइन्टी एट केल्विन बस भैया फोर में रखो आंसर आ जाएगा आपका काम खत्म ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इफ कंप्रेशन रेशियो ऑफ ऑटो साइकिल इंक्रीजेज फ्रॉम फोर टू फाइव देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एफिशिएंसी यार सबसे पहले हमको क्या करना है भाई एफिशिएंसी होता क्या है एफिशिएंसी ऑटो साइकिल का होता है वन माइनस वन बाई आर रेज टू पावर गामा माइनस वन और आपको ये भी याद रखना कि आर बढ़ा दो या गामा बढ़ा दो एफिशियंसी क्या होती है बढ़ती है कंप्रेशन रेशियो सबसे पहले क्या करना एक बार फोर रखना एक बार फाइव रखना और एफिशियंसी वन निकालना फोर रख के ठीक है फोर रख के एफिशियंसी वन निकल जाएगा और एक बार एफिशियंसी टू निकालना फाइव रख के ठीक है अब चेंज अब एफिशिएंसी हमें पता भैया फाइव है तो भैया एफिशिएंसी ज़्यादा होगा क्योंकि आर ज़्यादा रहने से आपका एफिशिएंसी बढ़ता है तो चेंज इन एफिशिएंसी क्या होगी एफिशिएंसी टू माइनस एफिशिएंसी वन और इसको डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी वन में तो भैया ये आपका क्योंकि क्या परसेंटेज कितना एफिशियंसी इंक्रीज हो गया है जब आप कंप्रेशन रेशियो को फोर से फाइव किया है ठीक है तो ये आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डिस्क्राइब सिंपल कार्बोरेटर विथ फुल स्केच लेवल इज कंपोनेंट्स जो आपका कार्बोरेटर होता है जिसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं आपको ऐसा इंजन जिसको हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन या तो इसको हम लोग पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है कार्बोरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पर एयर और फ्यूल का जो है ना सिलेंडर के बाहर पूरा अच्छे से इसका मिक्सचर करता है फिर पेट्रोल इंजन भी इसको बाहर भेजता है ठीक है लेकिन अगर बात करूँ मैं डीजल इंजन का केस में तो डीजल इंजन में क्या होता था पहले एयर आता था उसके बाद कंप्रेस होने के बाद फ्यूल का इंजेक्शन होता था फ्यूल इंजेक्टर द्वारा उसके बाद यहां पर आपका फ्यूल का मिक्सिंग होता था तो यहां पर जो आपका केमिकल डिले आपका जो टर्म आता था उसको हम लोग ये किसके बराबर होता था सॉरी यहां पर जो आपका इग्नेशन डिले आता है किसमें डीजल इंजन में तो आपका इग्नेशन डिले जो होता है ये आपका होता है केमिकल डिले प्लस फिजिकल डिले लेकिन अगर बात करें सिर्फ केमिकल डिले किसमें होता है पेट्रोल इंजन में होता है ठीक है तो ये आप कर सकते हो अब क्या है ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द टू स्टेज रेस्प्रोटिंग कंप्रेशर एंड फाइंड वर्क इनपुट फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग ये आपका डेरिवेशन ये आपको करना है ये अगर ये आपसे नहीं बनता है तो अब ये कर सकते हो डिफाइन एफिशिएंसी कंप्रेशन रेशियो फ्री एयर डिलीवर एंड स्वेप वॉल्यूम फॉर कंप्रेशर विथ सुटेबल एग्जाम्पल देखो यार कंप्रेशन रेशियो जो आपका यहाँ पर अगर बात कर रहा है कंप्रेशर में ना तो ये वी वन बाई वी टू नहीं है ठीक है ये वी वन बाई वी टू किसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये ऑटो डीजल साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ का जो कंप्रेशन रेशियो ये होता है आपका पी टू बाई पी वन ठीक है ये आपका सही क्योंकि देखो आप क्या कर रहे हो कंप्रेस कर रहे हो ना वन से लेकर टू तक प्रोसेस में कंप्रेशन का केस में तो यहाँ पर मेरा जो मेन एम रहता है कंप्रेशन में वो एम क्या रहता है कि भैया लो प्रेशर में जो भी मेरा फ्लूड है जो जैसे कि एयर अगर है तो भैया उसको हमको हाई प्रेशर में कन्वर्ट बढ़ा देना है तो भैया ये होगा कंप्रेशन रेशियो तो यहाँ पर जो कंप्रेशन रेशियो पी टू बाई पी वन आ रहा है ये दोनों प्रेशर का भी रेशियो है इसलिए इसको प्रेशर रेशियो आर पी भी बोल देते हैं समझ रहे हो उसके बाद क्या बोल रहा है कि फ्री एयर डिलीवर का मतलब क्या होता है जैसे कि देखो पी वी इक्वल टू होता है एम आर टी ठीक है तो अब मान लो कि जो वॉल्यूम डिलीवर किया जा रहा है किसके द्वारा कंप्रेसर के द्वारा अगर वो टेम्परेचर फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस या प्रेशर जो आपका वन एटीएम है अगर इस पर जो वॉल्यूम डिलीवर होगा उसी वॉल्यूम को हम लोग बोल देते हैं क्या फ्री एयर डिलीवर बोल देते हैं ठीक है फ्री एयर डिलीवर बोलते हैं उसको कि फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस और वन एटीएम में जो अगर जो वॉल्यूम डिलीवर होगा यहाँ से जो निकालोगे उसी को हम लोग बोलते हैं क्या फ्री एयर डिलीवर बोलते हैं समझ रहे हो उसके बाद आपका स्वेफ्ट वॉल्यूम भैया स्वेफ्ट वॉल्यूम आपको पता है कि क्या होता है भैया जो पिस्टन का जितना डिस्प्लेसमेंट होता है अगर आपने याद होगा अगर आपको कंप्रेशर का जो केस होता है कुछ इस तरीके से डायग्राम बनते हैं वन टू थ्री फोर तो वी वन माइनस वी थ्री को हम लोग बोल देते हैं क्या स्वेफ्ट वॉल्यूम बोलते हैं ठीक है और वी थ्री को हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं और सी जो होता है ये होता है क्लियरेंस रेशियो जो जिसको जिसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेफ्ट वॉल्यूम का रेशियो होता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अम अम मशीन वर्क्स ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल रिवर्स कार्नोट का जब भी मतलब होता है कि यार ये एज ए रेफ्रिजरेटर की तरह से यूज़ हो रहा है ठीक है बिटवीन टेम्परेचर लिमिट देकर रखा हुआ है फाइंड इट्स सी ओ पी वैन वर्किंग एज ए रेफ्रिजरेट
हीट इंजन होता है ठीक है तो सबसे पहले यार हीट इंजन या यहाँ पर पहले करंट साइकिल की एफिशिएंसी निकाल लो ना यहाँ से जैसे आपकी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी वन माइनस टी टू बाई टी वन से निकाल लो यहाँ से जैसे आपकी एफिशिएंसी निकल जाएगी भैया मतलब सी ओ पी ऑफ हीट पम्प का निकल गया सी ओ पी ऑफ हीट पम्प निकल गया तो यहाँ से फिर आपका क्या निकल जाएगा सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर निकल जाएगा समझ रहे हो तो सी ओ पी वैन वर्किंग एज ए रेफ्रिजरेटर साइकिल हीट पम्प और हीट इंजन ठीक है तो ये आपको यहाँ पे निकालना है हीट इंजन होगा तो हीट इंजन का एफिशिएंसी निकलता है ठीक है इसका सी ओ पी नहीं निकलता है तो ये आप कर लोगे या तो आपको ये सारे टर्म डिफाइन करना आ रही थी कि ड्राइव लो टेम्परेचर क्या होता है ड्राइव लो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो आपका थर्मोमीटर नॉर्मल टेम्परेचर जो आपका एटमोसफेयर में उसको जो मेजर करता है उसको ड्राइव लो टेम्परेचर बोलते हैं वेट फ्लो टेम्परेचर क्या थी वो वो टेम्परेचर होता है अगर थर्मोमीटर में एक वेट क्लॉथ इसके ऊपर लपेट दें तो जो टेम्परेचर मेजर करेगा थर्मोमीटर में उसको बोल देंगे वेट बल्ब टेम्परेचर और हमेशा याद रखना कि जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है वो वेट बल्ब टेम्परेचर से ज़्यादा होता है और जो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है ये डीप पॉइंट से टेम्परेचर से ज़्यादा होता है लेकिन जो सेचुरेशन कर पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ साइकोमेट्रिक चार्ट में ये तीनों ही जब रिलेटिव इम्यूनिटी हंड्रेड परसेंट हो जाती है तब ये तीनों टेम्परेचर एक दूसरे के बराबर होते हैं सेंसिबल कूलिंग सेंसिबल हीटिंग रिलेटिव इम्यूनिटी इसको शो करना आपको साइकोमेट्रिक चार्ट में तो इजीली शो कर सकते हो ना यार साइकोमेट्रिक चार्ट आप लोग इस तरह से बना लो और हर एक प्रोसेस को अलग अलग दिखा देना है ड्राइवल टेम्परेचर तो ये देखो ड्राइवल टेम्परेचर होता है कि इन द एक्स 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 डायरेक्शन भी टेक ड्राइवल ड्राइवल टेम्परेचर ये क्या होता है ये वैसा टेम्परेचर होता है ये जो थर्मोमीटर आपका नॉर्मल टेम्परेचर मेजर करता है एटमोसफेयर का फिर वेट वेलो टेम्परेचर होता है तो भैया यहाँ से वेट वेलो टेम्परेचर का लाइन होता है सेंसिबल कूलिंग की बात करें ना तो भैया ये सेंसिबल कूलिंग हो गया और सेंसिबल कूलिंग जब होगा तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको लिखना है कि ड्राइवल टेम्परेचर भैया घटेगा समझ रहे हो वेट वेलो टेम्परेचर घटेगा स्पेसिफिक इम्यूनिटी कॉन्स्टेंट रहने वाला ये सब लिख देना सेंसिबल हीटिंग बोलेगा तो भैया ये हीटिंग कर देना सेंसिबल हीटिंग हो गया तो ये सब सारे टर्म आपको रख ये करना ठीक है ये सारा पेपर मैं आपको डिस्कस कर दिया वो पेपर टू का है ठीक है नाइनटीन का भी डिस्कस करूंगा यार ठीक है लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो भैया वीडियो मतलब सही लगा होगा हो आपको ठीक है तो भैया वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ यार शेयर करो ठीक है कि अगर आपको लगता है यार कि नहीं ये आपको दोस्त फ्रेंड्स को भी अगर बेनिफिट पहुंचा सकता है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो मेंटलिटी ये नहीं बैठाना यार कि अगर मैं फ्रेंड को शेयर करूंगा तो भैया अगर उसको भी ये सीखने को मौका मिलेगा देखो यार जिसमें सीखने का जज्बा होता है भैया वो कहीं से भी सीख सकता है और आप इस तरीके से कॉम्पिटिशन को मतलब ये मत समझो कि इस तरह से करोगे तो कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा भैया पढ़ने वाले बंदे तो पढ़ेंगे ही ठीक है तो जितना बोलते ना कि शेयरिंग इज़ केयरिंग तो भैया जितना शेयर करके पढ़ोगे भैया उतना ही आपके लिए बेनिफिट है और अपना माइंड ओपन माइंडेड रखो ठीक है ये मत समझो कि यार कि मैं बाटो ये दूसरा बोलूंगा कि यार देखो यहाँ से ये वीडियो देख लो सही है तो वो बंदा सीख जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है ये और आपके लिए ये बेनिफिट है ठीक है क्योंकि आ, मतलब अगर आप उन आ, दूसरों को ये इस तरह का मेंटलिटी अगर नहीं रखोगे तो भैया अपने आप को सिर्फ करना क्या यार अपना इम्प्रूवमेंट करो ना भैया आपका जो लेवल है अगर उसको ये करना है मतलब बढ़ाना है तो आप में जो वीकनेस पॉइंटेड पॉइंट्स हैं ना उसको भैया फाइंड आउट करो और उस पर वर्क करो ठीक है बकाए इस ये सोचने का कि भैया कि अगर मैं शेयर करूँगा तो दूसरे मतलब वो भी सीख जाएंगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो